atong uh, pagkakambalan sa uh, itong uh, sinigang bulan bulan sa minatawag pagpamabulay uh, o sa lunes pa Labor Day uh, Labor Month na uh, ada uh, Mayo ang mga tao nagsasulog sa minatawag Labor Day So ang Labor Day ang uh, Mayo Uno sa so, mga Merkulis Mayo Uno Dali Ang ito gali kung may sina ay Labor Day Uno Dali Kung hindi mo ako nang naon ang silingan niya Labor Day meaning uh, holiday o kon wala sina wala bra pero ang word na labor, dapat may bra na kay labor kaya nga man na na ang tao kung may uno nagpuntap sa ilang sinaw kung isang mubra kag magkato sila sa talan kag magrali kag singkit sila dayo sa ilang hindi-unkot kung tata kung gobyerno kaya ang sinig nila ang gobyerno kung wala nagpamot ang mga pinanglano kay tungkol nga ang sildo ng lubo at ang mga balato ng kataas ang mula lang ang mga kataas ang buto pero sa toolkit magsilingan ni na Labor Day o kagula sa mga kubra ang buto ni Mon Diyos ang Labor Day you stop from working sa inyong mga livelihood and then you go to the street for to rally for a cause so ang cause ano? para sa pinatawag maayo o kung kaiwan sa mga katanaan muna ang kaulungan sa Labor Day okay so sa Sinigaga sa pagsubot naman natin sa mula sa Mayo bilang pagpumatuod sa mga butang ng tunulunalan atong kitpua ang atong na tima na ginatawag Doing the will, doing the works of God. So kita nato sa ng Numbers chapter eight, verse eleven. So muna ang atong kasiyan sa ginatawag tima pagdaman of May. Then ang atong pagdaman sa bilog na bulan sa Mayo, ang mga pagpamamulay. So Numbers chapter eight, verse eleven. So, ano ang baldera? Aeon is to present the Levites among the Lord as a way of offering from the Israelites so that they may be ready to do the work of the Lord. So, sa Old Testament, ang kung naging napari, naging tudlo sa Diyos, ano si Aeon, o to ni Moses, kag sunod nila sa mga verse, na ang tinimo ni Aaron ang mga ang pag-offer sa ninatawag ni Wait Offering kaya ang purpose ang mga offering para nga ang mga Israelite manginhanda sa ilang pulaton na diin pulaton ni Yesu Diyos So ang ato niya kapagamalan sa buong sining Domingo ang mga ang pinatawag na Kilo Workers of God ang kasubong ng anong pangagudlay sa ginoo Kilo Workers of God Sino ang Kilo Workers of God? So, patawa natin ang 1 Corinthians chapter 3 verse 9 Ang muna yan yung sulat ni Apostle Paul 1 Corinthians chapter 3 verse 9 Sige Paul For we are God's Kilo Workers You are God's Kilo God's building. So, at tali po lang mga suwanon dito sa Corinth, kag ang reminder ni Apostle Paul sa Ilatanan, na sila dali mga kilo workers of God. So, at tali ng mga suwanon nag-a-imply na we are kilo workers of God in His field. Kag sa iyang building. So, ang Diyos dali nag-a-himok siya sa iyang building subong. So, mga pagtumusturo, ano nga building ang ginay mo sa Diyos? At yun, ang iya pagi mo, may alam na ginatawag challenge na lang ng mga workers. Kasi siya ako ang atong na kilo workers. So, kung ano ginay mo sa Diyos, ang tanan ng mga kasuhanon ng iyang anak, dapat 
Mag yung umak sa niya ngayon mo. Ang mga. So the first idea that I would like to share this morning is that the work of God is building His kingdom in us. So ang inahimo sa Diyos, amo ang paghimo sa niya ngayon ngayon, kagina kagina ngayon, inahimo niya sa atong sulod. So ikaw, bilang isa na tao, ang Diyos na naubra sa niya ngayon sa atong sulod. At inalaan mo siguro nga, Aaman nga, wala nang po sa may mga material din sa akong sulot nga, nga may kinang brother ng Diyos din. So this is what we call a spiritual and eternal kingdom, not a man-made kingdom, but a group of people who desire to be with Him forever. So pinahin mo ulit sa Diyos, nga pinyarihan, dira sa ato, dira sa imo, ang mga pinyarihan, na forever o kapulay katapusan, kag hindi inaya kinarian kag hindi mo sang tao kundi siya lang ang naging mo sina sa sulod naton His work is urgent and non-stop So ang pag hindi mo sa Diyos sa iya kinarian sa kasatag sa saton is urgent and na palang emergency Nakakita ako mo sa sa ambulansya na ang ambulansya isang tapi kayo bulusok bit kaya nga, tungkol kayo ng jinsi ang pasayro na kaya ginasakay. E kung madilay sila, tapos sa hospital na pinapatay. So in that manner, this is the thing that is working in us. This kind of work is emergency. There is no what we call holiday. Every day is a working day. But, naman, because death will come in time. Nakapatay rin mula po sa tao in time. So, kung nga, ang pag-ubra uh, sa Diyos ang panwasan ni mo. Pasi po hindi ka na matanwas and therefore it is an urgent work that God is doing inside us. Kung tanong na po ang kamaturan, ang kamuhi po sa tao, complicated in the sense, na madamang kita sa mga, mga concerns sa sining kamuhi, ang kanyang ng mga concerns sa tao ang ginagawag panguhian ang mga ginagawag ng wangit kaya isang galing na ang mga tao hindi magsimba basta may pagtala, na may prasa at may pagtasa sa so, ang pagsimba basta na hindi na lang mas ikang priority ang aton ng livelihood ang mga ginagawag ng priority na ton so God is making an intensive campaign to all of us because He wants everyone to avail His uh, promise of eternal life. Ang Diyos, kung sa Diyos, Diyos na tutuwan na kita ang pag-angipot sa inyong kapuhi, kahit pa si Kung hindi ka na magtagos, no? Basta tomorrow is another day. Kag, wala na. And therefore, it is, God is working, and His work is urgent and emergency. The, one of the examples that the Bible is giving us is the healing of the blind man in John chapter 9 John chapter 9 verses 3 and 4 Muni ang isa sa mga mga example na kihit ang Diyos is working urgently sa pabuhi sa tanan So if you look there in that verse verse 3 and 4 it says Let this man know his parent sin Jesus as said Jesus but this happened so that the work of God might be displayed in His life. As long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. So in a uh, instant, sa diin, si Christ Jesus, upon ang iyong mga disciples, kagiyan ang ipakita sa mga disciples, kag sa ibang man ng mga tao at ulit ko natapuan, ang isa pagulag na natawo halin pa sa batas at nagulag siya halin pa sa inyong mga bata, in ayaw ni Jesus Christos. Kaya sa sinang na pag-ayo, may mga pamangkot sa una-una sa mga disipulo. Ang mga nang hindi pamangkot sa mga disipulo, kung sino ko nung nakasala. Sino sa mga disipulo? Sige nga, sino ko nang nakasala sila sa ila? Ang tatay? O kung ang bata na sa mga bulang? Kaya ka ng mga tao, nahihiligin sa mga sala. Malimuhan ang mga nakulo, pag-ilog na ang mga tayo, Kaya mo na ka, 
Ato yun dali, na aman, na ginayon ni Christ Jesus, ang purpose kaya is that the Word of God will be displayed. Ano mo ang sinimod sa Word na displayed? Mapakita, mapakita na siya ang Diyos na niye, Diyos na pamanan, kag nag-a-exer, kag ang iyang kapasidad sa pagbuli, wala limit. Wala limit. So, kita ka na, one way or the other, may mga utama na din, kinanda na ito ng buwik sa Diyos. And don't get the thing that God is limited to help you. Don't get the thing that you know has no power to extend help sa inyo or sa atong. Ano ba lang ang inyo kinanda nyo? Maybe, you are not nine just like what this a man in our story. But probably, we are nine in our plans in our commitment. Kaysa may alam na lang may sense sa buhay ka, nga ginahimok ka, kaysa ako ka, abin na kung gusto na, abin na kung mataro na, abin na kung maayo na, pero may mga butang dali, nga ginahimok ang isa na tao, pero ang kaya gusto tayo hindi maayo para sa madaman. So it is only when God will you submit to the will of God and faithfully do what is best for Him. Ang muna ang utang na makasuro ang mayo. For example, what? Wala sa Biblia na nasulat na ang tao na hindi magsimba sa lahat. Diba? Pero wala sa Biblia kapag hindi ka magsimba sa lahat. Kani, ang pagsimba na na dahil mo, ginoo, kakaginoo, nangunod sa inyong kapulik, inatani ka premise na kung kamakuran ang tanin na ang mga pabilin sa aton, hindi yun na akong nakabuhi, hindi mong pabilin o wala sa kinagawa ng direksyon na wala ang commitment na pag niarakit kung yun na ang sinigit ng Jesus sa kayo sa mga misuro niya, hindi mo pina kaya ayaw ang isa ang mula kaya ang puto sa Diyos ang mga nga ang iyang nabuluha ko ipakita niya na ang iyak na concern sa tanang na nagkakalang sa muli is available in a time and God is willing to extend help or assistance to anyone who would like to ask for a day. Kung mong ina at mong kurang mga kurang. So the work of God is urgent. A non-stop ministry which is considered energy. And what is ninyo nabira sa atong ibasa na verse ko doon sa 3 and 4, may kinampal dila sa Jesus. May religion siya na, as long as it is day. Sa itong pa, samtang may mga kainan pa kita, samtang buhay ka ikaw, samtang buhay ka yung tatay, samtang buhay ka yung mga bata o si Uman na mga hindihan na palanggal mo sa yung mga buhay, you should take advantage the opportunity of sharing the word of God as ina. Why? Because we do not know tomorrow it may not come anymore. So during the seasons, for as long as it is day, kinangan mo ko na ito ang kubra sa tingin mo, ang iyapang pangunday. Kita, kung ano ako lang na ito, maramang kita sa mga abyan. Ngayon na ang mga abyan, kung makita na yung kita ka isa, makatandog man sa ibang gladyakon, tumot kayo na yung part na sa sinong buhi ay han, may mga utang kang nakabulot na kabubutol sa iya, hindi yun yun at natawo. Dapat tagaan mo man sa mga toong concern sa iya kaluasan. Pero ang matabo, madawa mo ang ginalabay-labayan na lang because we do not even consider bringing in to the kingdom of God as most important thing. Wala tagi na nakita. Labay-labayan lang sila. Wala tagi yung tagaan sa atong panahon quality time na ito na hambalan na sila na inigalik na mga butang importante sa ila ang kaluasan. We only take it for granted. Ang mga ina ang kalabangan. Remember, sinigit ko siya sa mga kusod, as long as it is day. Mintas tanto na may kaginan pa, mintas tanto na may oportunidad pa, it is our moral responsibility to share the word of God to our beloved parents, beloved children, neighbors, friends, or brothers and sisters. Mungin na ang mga kukulang ang mga kukulang. 
So we do not allow opportunity to just pass without making any progress at all. It is a challenge and it is a personal challenge that God is making right now. Ngayon na, Master Jesus Jesus, sabi niya, we must, we must make the most of the opportunity. And Jesus said, and Jesus used the word we. Now, sa atin ang verse, magkita na ito, there are, sabi niya, we must, do the work. Wala sa mga sila nga, I must do. But it implies mga katuran na you are, I am, you are part of this calling. We are urgently called by God to do and to work with Him. God is no longer physically around. God is still working in us and His influence over our lives will push us to, to uh, strongly and actively participate in the work of God. Wala sa Diyan Piskali, pero ang influence niya, pagi sa iyang makulo, ang muna nagatulog sa aton, ay mo ang daging ang pag-share, pag ang pag-dala sa malang sa kumpangan niya. Kaya mga halag, ang muna importante sa Diyos, sa halaman ang mga utang, na ginimo sa Diyos may utang, sa langit ang siling niya na siling niya we will make man in our own image ako halit sa first day sa second day busy ang ginoo sa Old Testament sa pag-ubra at pag-ubra sa mga Christian pero tira lang sa pag-ubra yun sa tao ang siling siya we will make man in our own image so you are the image of God and you are God's priority You are God's concern. We are all encouraged to take this life as a very important creation of God. Pinatanggit na ka ang again sa strong, mabahot na pagdala na ang kapuhi na ginagal sa Diyos sa ato. Importante ang kapuhi na ang ini ang rason ko na na nagpanawag sa salikutan because He wants to open this life for your sake and for my sake. Sa construction, in the construction, not everyone is carpenter, right? But a mixture of different skills, laborer, carpenter, mason, electrician, but no spectator. Kung nakita ninyo sa construction, sa obra building, hindi ka na nga nag-obra nila sa building, carpenter. Kaya nga 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 carpenter, ngayon is nga malo, mag-miss nga sa dito. Hindi pa na nga nag-obra ng Dark Mason o kung ano nga nga class nito. So it is a combination of different kind of skills ang araw nila. Pero, ang tag-iya o kung ang contractor, he doesn't want anybody na nag-tindog lang sa mga tanaw. Diba, no? Kung nag-tindog ninyo sa konstruksyon, anang busy, wala sa mga nag-tindog. Kaya kung may nag-tindog na lang na nangawag pa, na karpinter ka, liburan ka, lang ka. Dila? So in that manner, teachers, it's like a building. And God is the one constructing or building the church. And He doesn't want anyone to be spectator. Kasi sa gusto, mga isa nila ang nagkatindog, na nagkapangyawa, na kung sila nga, eh, 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 wala. So everyone, must be involved. Tanan ng mga nag-aratira sa mga construction site. Pinanlangit ng giyo, mag-uli, kaya ina-apart sa pinatawag team. Kita sa church. The church is the body of Christ in an composed of different members. All of us, members of the church, we are encouraged to participate in building the church of Christ. Muna nga, dapa, kung may mga bulatong dito sa church, wala sa mga pag-indok, wala sa mga mag-speaking ko, speaking ko sa saya ka rin na. Meron, no? Wala sa mga meron. Kaya kung wala sa 
meron niya, eh siyempre tanawin na sa mag-aroon uh, ng kuay, ano ang pangawa, ano ang mursal nila, muna na yung oras ng meron. Si sa church, wala ang meron. O ano ang plotong dito sa church? O ano ang bungay ni Tanan, ni Tser? Hindi Tanan ni Sisyan. Hindi Tanan ang may mga abilidad na mag-operate uh, mag, uh, sa atong mga uh, laptop. Pero, may ari ang iba din sa aton. Mayroon ba nung mag-break, mayroon ba nung mag-tukar, mayroon ba nung kanta, mayroon ba nung So, hindi yan ang ibong na skill o kung area of responsibility. Dito ni mo yung focus sa inyong mga time in order for you to participate sa building sa inyo. Kaya sa ulihi, sa pag-apot sa katapusan ng adlaw, na ang tanan ng mga tao na nag-upra, involved sa mga pag-uha sa church, ang ator ng patya, si Rene Christesos, ang Bibliya, will also be given. If you look, I will add this uh, verse which is not included in my, my outline, which is found in Joshua chapter 24, 23 verse 14. Talib ko. Joshua chapter 23 verse 14. This is a very good verse which will support us, which will also assure us. This verse, just watch chapter 23 verse 14. This is what uh, this verse says. Now, I am about to go to, to go the way of all the earth. You know, with all your heart and soul, that not, that not one of all the good promises of the Lord your God gave you has paid. Every promise has been fulfilled. Not one has paid. You know? So sa aton po tuloy mga magkulan, karoon ang Diyos nagahatag sa iyang masaad sa aton. Wala git sa masaad sa Diyos na makasawa siya. This is a very good evidence that God's promise according to Joshua never even one fails. Amoy na makita sa ginsaad sa Diyos sa aton. Mas tuloy ni Christ Jesus, pangitaan ninyo muna ang atong ginyabihan at ang pagkakatakong sa Diyos kayo hinitanan ng mga putang ikadugam sa inyo. Kung sa'yo ron, that is part of God's promise to us. And His promise is that we will first seek His kingdom. Let us give time a uh, number our priority for God's kingdom. Because whatever our needs are, kung ano man ang mga putang kakinangan natin sa sinigang kapuhi, let us remember let us believe that God, when He made His promise, He will fulfill what His promise. Ilang mga? So, tira, makikita na ito mga katuran na sila yung Diyos ko sa mga Israelites na wala kit sa mga isa na ginsaad sa Diyos na napaslawan siya. But every promise of God na tumangit sa inyo. Ano ina? Ano ina? Ano This morning, I will challenge you that if you really want to commit yourself and faithfully do what God has intended for you to do in this life, do it faithfully. Do it with your belief that God will save and He will also answer your, your needs. Kaya kung mga nangyari sa atin, nangyari ito man yung sa atin. So the church is like a building. We need Sunday school teacher. So ang Sunday school teacher natin, mula ang kita subong. Si Yusis at si Juana, parang kabalik-balik, ang mga katanang mga men, sa mga women, mga pwede, mga katulong sa mga bata. Pero, ginapay ko mga rin ka lang. But still, we always think of the church. We think of God. Pero ang iyong church ay isa. Bless na ako ng Diyos. Ito mga bata, sana sa ministry, naghihatag sa Diyos para sa atong mga ato. And we are supposed to give priorities sa ilang. So ano yung magtago ng mga kapaturan? Ang mga bata, kulakit sa... Kung may araw ang kanil, hindi ka nang full ang atong support sa mga 
sa school na ito ng mga ministry tulang. Kamo, uh, ang mga, mga project na ito, ito ang pati sa isang school, daw uh, hindi kayo supportive ang mga members. Kaya sino man mga buwat sina, buday man, kaiti, kung panalitan, isa sa ito na may kapasidad na yung sina, kung siya lang isa, hindi man na may isa isang tao, pinalagi na, it would be a contributory action of everyone na may alam kapasidad sa pagmuna. Ano pa ang mga pinalo sa church? Kinalaman ang isang church ang kinatawag Bulolter, Kukulay ng Worship Area. Okay, ang Worship Area na ito, have you tried or have you seen na ito na Worship Area na ito? Have you ever tried na nakakatuhan ng mga ito? So mga yun lang, Okay. So, no, sa mga mga nakakatundiri na nandiyan sila sa akong lugar kay Lipio. Pero remember, hindi hindi siya nga Lipio. Kung wala siya nga Lipio, hindi niya nga probayang talang di, magtindulan na di ba wala sa mga yapo, kundi yung suligon, ang mga mga papel na nangalunakta, hindi alam siya na yung mismo kato sa pasuruhan na wala siya nga Lipio. Kinanlan sa mga di must do the work. And this is part of our ministry, cleaning our worship area. Because it, is, it would not be a healthy fellowship if our, our worship area is dirty. Di ba na? How about ang atong na 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 electric bills? Electric bills na atong kasa kakman. Di pro atong na operate. Kasa kakman na operate sa teo lang. Ano ang pwede? Ito na kung it is also increasing. Remember, we cannot just afford na magsimbata pag mag-deal ako ngayon ng kipan at the end of the month, wala tayo ba? Siniko? Ang mga ato mo naman ako na ang siniko pag ka na delay ka lang one month sa iyo after sa giving nila. Sunod na tayo ng paper. Ang may tawag na naman sa akin ito sa panggal Mga dahil na yung mga kapit ay mga alam mo. So, part ng sa itong ministry, if you really love the Lord, and if you really want to get involved sa iyang na mga work, inalan, yung mga unang naon, at yung mga unang naon mga kapitulang, mga part in this itong ministry, to support the church financially. The Lord will not come down and bring us thousands of dollars in our offering of your faith. Hindi sa mga house, Kapunodan na sa mga dalar ang ato nga mabaks, tingalat na lang na kaisip ka, puro dalar. Hindi na matabu. So, hindi na matabu lang siguro kung kita maghatag sa ato ng support na din importante ang growth ng church. Tumulti ang church is a part sa ato ng spiritual family. And that also want to avoid somehow na kita. So, no, sa ato nga nakunan ka ng isuha na yung makukulang kaya ang saal sa Diyos kaya ang Diyos ang mga So, ang ikaduwa ang utama at utamatalan mo ang our participation is encouraged and expected to work with God So, kita tanan ginahuna-huna sa Diyos na kita maga 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 pangabundaya po sa iya para kaya ang pangabundaya may ara ang ginatawag maayong mga resulta. I will use the story of Joshua in the Old Testament in Joshua chapter 24 verse 15. Joshua chapter 24 verse 15. Ano niya ang ginamba ni Joshua after na ang mga hudiyo na kita niya na nagluya ng sila sa ilang na pag-uko o pag-alala sa Diyos. So, tigulang na siya Pag uh, nakita niya nga, kung babayaan nila ang mga hudiyo, ang tendency sa mga Israelite na magsimba naman sa ibang na Diyos-Diyos. So, ang muna yung challenge sa ila. Sabi niya, But here, serving the Lord, since and there is an desirable view, then choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods your forefathers served beyond the river, all the gods of the Amorites, 
in whose land you are living. But as for me and my household, what? We will serve. So we now have to let this
Pag ang inanimo ang nakon, nakon yung lumon. Kaya hindi, hindi para sa isang tao, but we are doing this for the sake we love the Lord. Ang hukma nakon sa binuo, ang mga ang nagtulog sa aton, na himuko nakon ang mga butang na makakalipay sa ating Diyos. Hindi na ito yung mga okay para malipay si Brother Rex, si Brother Vic, o kung si Nudri. Ito yung buo nakon, because we love the Lord. And every time we do something for Him, our son of angels are rejoicing in heaven because of your community and my community. So today, uh, the Israelites were worshiping God. The very reason Joshua was having difficult times to lead them and to encourage to work with Him. The gods they worship were very enticing and it had a very strong influence over their earthly lives. Their intermarriage with the women of other kingdoms is a compromise action of the Jews. So, ang isang alit sa mga makita sa mga hudiyo sa life at sa mga leaders, particularly si Joshua, ang mga mga hudiyo na nagsimba sa Diyos ay ba? Kaya galit ang Iba ang mga kinyarihan, ang ilang ng Diyos, hindi pareho sa Diyos ng mga Udiyo. So kung maliyak sila dito sa mga women, sa mga ibang ng kingdom, natural, para nga pinimutun sila o konsultan sila, inalan, si ba ka anay? Si ba ka sa mga Diyos-Diyos? Kaya mo man ako tabo. Siguro hindi man ako tabo kaya in reality sa aton. Na may aring diri nga ginamagig mga pamilya sa ibang mga grupo na ginadala ka mo. Hindi na siguro ang ginaka-actual, no? Basta ikon, ang imodala na trabaho na ikon mo na 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 Diyos, na mo na na kapatihak sa ikon gumawa sa ikon mga Diyos na tutulog ng Diyos, no? Basta ikon mo na. Kahit may balang mo lang sa isang adlaw, na ang imodala ikinahin mo, malayo ka na sa matutuol kahit na pagalala sa Diyos. Because your job is making you worshiping other gods. How about, ano pa, ang imong na na mga comfort zone mo, na hindi ka na bisa magalit sa inyo kalay kay, na init ka ayaw magwa, ah, ay da, pero nung muna sila, pahala ka na. So, basta din na kumilita, nung muna ang isa na, magpulayan ng totoo, magkato sa ibang ng lugar, kaya mag-share, sangkulong sa Diyos, kaya nga, ang natulog sa atong ang ginatawag nila na yung comfort. We want our own comfort. So ang pagbiyahe o pagpagkato sa ibang mga mga tao pag mag-share ka sa pulong sa Diyos, it, it, it would be a very uncomfortable um, at, uh, condition sa atong. Ang isa dira, kumagkari, hindi mo pala feeling, hindi mo pala feel na share mo. Hindi pero kapalawa mo ang ano, sa isang ano nga bagay, basta primero ka rin, magbudlay mo git. Ang kong pangasawa ka rin, magbudlay mo primero, kung kong 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 pangasawa ka na, ay ba? Ngayon lang. So in like manner, kung mag-share kita sa atong mga pagtuo, kaysa kung primero pa, magbudlay. Magbudlay din mag-open sa mga tao na tinagaan na brad, ang atong bala nga ginuo, ang muni, ang muni, kinalanggit nga atong isa sa mahol, kinalanggit nga magpag-usta dita, ang isa na magbudlay. Ay ko kung nakananan. Pero kung nanaroon mo kung tulikod mo, wala ka lang nakatalo na magalaga na. Naaman na ka mo na. Kaya yung normal din na iya sa tendensya sa tao, na may kung mga master ng isang kabutang, kinalanggit nga dito, ano, sumbo. Kaya nga sumbo, kung muna dyan ang strong mga commitment, na sudan mo. Ano ba tayo mo pagkakita sa ipan? Pati nga lang sa atong sa wali ko, mamuhi na kay haanan. Wala sa pipito sa church, dapat ko. Di ba? All of us are workers. Consider workers. So there will be no spectators allowed around us. Kinanglan, all of us are involved. Mamuhi na nga. I'm doing this because This is not for my own good, but this is for the good. Oh, here you are. Parang nag-brabe out, ha? Kaya nga, ang siya man na kinagalaan ako sa mga maya sa kanan at iwan sa kong mabuhi. 
Binayin mo na ito, sa sinig na mabuhi, na naman ang mayo. Remember, we are offering it for our God. And then, So today, Christians are the Jews of the Old Testament, and we are in the church, in God, in which God are also strongly influencing us. Our job, the fourth one, for some, for some, ang ila na mga mga uh, kaluyahon ang mga iba hindi makashare man sa ang puro sa Diyos kaya sige lang na tanaw hindi ang paulito ba yun nila ang ang maraming na hindi o mga problema sa hindi ang be careful please be careful with my heart kaya kisa hindi ka na makagawa sa iyo mga kapalay ito ba na ang please be careful with my heart hindi mo kinalanan ako kaya hindi ka may gusto na makakasin at isa na sa mga Diyos na hindi na magsalili sa ibang kabuli kung bis na matutulogin na Diyos na ako nalalaroon So the church is the kingdom of God It, uh, and God is working with and we are in His kingdom to work with Him. Every church activity is encouraged. Uh, every church activity, it, everyone is encouraged to participate. So visiting our sick brothers and sisters or sisters is really is the reality where we can get involved in that work. So it's in the blood, in the aton, and the balangit, and the binyo, or aminyo, na diyan, kita ang malaga sa binyo. Pagalaw kita, nga ang Diyos nagatanaw sa aton ang mga ginahimo at daw-daw. Kaya ang pagtanaw niya sa aton ginahimo, iya na ang ginareport. Wala na niya ginakabaya, alam mo yung ginareport, ginakabaya na ang ang iya na ng mga angels. Muna ang very pangalaning sa luwit ka hikit nga mag-record sa ato ng hindi mo ka. The angel of God is very, very meticulous in making his records sa iyo mga life. Wala na mga tanong yung hindi mo ka dada. Pinasunod kita. Kung panalitan, may mga nagpasakit na mga kultura na ito. It's the last day ni Christy. So, when I was sick, did you visit me? So, part ina sa aton na responsibita ang pagsisita sa mga masakito na itong mga kultura na mga kapyanan. So, ang mga po, have you ever visited one of our brothers and sisters these few days? Ha? kung wala ka na nangyong mo. And then we claim that we are getting involved in the work of God. So we do not. Kay part ina sa atong mga kulo at mga kuturan. God is challenging that the very difficult part of our ministry. If you are seriously considering it for yourself as a part or part of your growing opportunity, then it will help you also grow as a family. So may mga butak na mga good life. There is a church na ako na kayo moon, kag inaing mo hindi mo, ako inaang mga paagi na din, ikaw nagatubo, kag nagamature, ako inaang nagina-challenge kita every day. So this message is not only intended for this Sunday, but this is intended for every day of our life. We are being challenged to participate and get involved in God's world. So I hope and pray, brothers and sisters, that we will be touched by the Spirit of God and start getting involved in His ministry. We cannot just allow our lives to be all Christians, and yet we do not have to do it hindi kay pwede na mga uh, pabilit na kasuhanin kita pero wala kita sa involvement sa church. So basically, our lesson for this day, we have two ideas 
presented here as far as our fellow workers of God is concerned. God, uh, the work of God is building His kingdom in us. So the church, God is building the church in our hearts. And we are church. Therefore, God is working right now. Then secondly, our participation is encouraged and expected to work with God. So you and I are expected to get involved in the work of God in this church. So I hope you will do that and I will also do it. So let us all stand please. Let's uh, uh, if you have a uh, prayer request this morning, we have a lot of advice in Aga or